E aí família Palmeiras, tudo bem com vocês? O momento do Palmeiras é um momento muito bom, até mesmo quando o Palmeiras não joga bem, a gente percebe que ele ultrapassa as linhas e trabalha com a superação. Não foi diferente contra o Cerro Portenho, um time muito cascudo, que tem tradição. Tem um goleiro muito bom, que trabalhou muito e a gente percebeu que ele é muito bom. Mas falando do lado do Palmeiras e até mesmo para muitos que dizem que eu só critico a mídia tradicional, ontem eu estava assistindo um programa e a bancada estava falando coisas muito interessantes que até eu quero compartilhar com vocês nesse exato momento. Dentre as coisas interessantes, nós, eu vi eles comentando algo que nós comentamos também na nossa live que fizemos no pós-jogo. Agora é uma dor de cabeça boa para o Abel Ferreira. Quem ele vai utilizar? Vanderlan ou Piqueires? Fica a pergunta para você, quem, se você fosse o Abel Ferreira, quem que você é, trabalharia? Com o Vanderlan ou com o Piqueires? Vocês continuariam com o Vanderlan ou colocaria o Piqueires? Ou dependendo do jogo você colocaria um, dependendo do jogo você colocaria outro? Sabendo que agora é uma dor de cabeça que eu acho que qualquer outro técnico gostaria de ter. Mas fiquem com o que o pessoal da bancada falou, que eu achei bem bacana. E vale lembrar que eu tô aqui também para elogiar quando é necessário elogiar. Tamo junto. Nossa torcida, as diferenças que você tem de estádio, de gramado, hum. mas o Palmeiras, com tudo isso... Ah, mas vocês só estão falando isso porque venceu. Mas é como se construiu a vitória. E é o como é, esse é time o porque venceu. é vencedor. Porque, e como chegou lá. Exato. Não é que ah, bateu uma bola na canela, entrou no fim, tá bom, bateu a bola na canela, foi para fora, tá ruim. Não. É como... Apesar Antes, das adversidades que eu acho que eu vi, o Palmeiras chegou lá. Do Zupa, a gente até poderia, muita gente poderia falar exatamente isso. Estou falando porque venceu. Só que existe uma sucessão de partidas que a gente usa os mesmos argumentos é. e isso vem de muito tempo. Uhum. Então não é que é algo que aconteceu hoje. Sim. Isso vem acontecendo, né, Zupa? É, não, é isso. Boa noite, companheiro. Eu já vou pegar, pegar o gancho direto. Boa noite para o Fã Esporte também. E esse é o Palmeiras, né? Porque é um time que quando joga bem, a gente sabe que o Palmeiras vai vencer. Mas quando o time joga mais ou menos, ou quando o time não joga bem, não acho que tenha sido o caso, não acho que tenha sido brilhante a partida, mas não foi ruim, foi uma partida de razoável para boa do Palmeiras, ainda assim é um time muito difícil de ser batido, é muito, é muito raro ver o Palmeiras perder. Esse ano a gente viu duas vezes, em La Paz com um time reserva, praticamente quase todo reserva, numa condição adversa pela, pelo fator altitude, e o improvável jogo número um das finais, aquele jogo de fato foi um ponto fora da curva. O normal, mesmo quando o Palmeiras não faz as suas, a sua melhor exibição, é a gente vê o que a gente viu hoje. O Palmeiras conseguindo se encontrar minimamente, mesmo em um buraco, entre aspas, dentro do jogo, e encontrando o caminho para a vitória. Seja pela bola aérea, pela bola parada, como, como bem lembrou o Léo, que é uma fortaleza desse time do Palmeiras, seja de uma forma que a gente está menos acostumado a ver o Abel encontrar respostas, que é no banco. E hoje ele viu, não só pelo gol do Rafael Navarro, que vai construindo uma história interessante na Libertadores, né? ano passado ele teve o seu auge na Libertadores, mas me chamou muito a atenção o equilíbrio ao time que deu o Richard Rios entrando no meio campo do Palmeiras. É, o Palmeiras sofreu no primeiro Mais tempo. Mais uma vez. Né? É, Isso, e o Palmeiras legal. sofreu no primeiro tempo pelo seu lado direito, né, em cima do Marcos Rocha, o corredor esquerdo do Cerro, do Cerro com o Baez, lateral esquerdo, com o Morales, o ponta, castigando sempre que o Palmeiras tentava a transição que o seu recuperava para acelerar por ali e o Palmeiras sofrendo no segundo tempo ele tira o menino, bota o Rios o menino é um, é um volante pela esquerda ele bota o Rios um volante pela direita e o Palmeiras sustenta melhor esse corredor e esse jogador joga de cabeça erguida tem qualidade, o Palmeiras vai se equilibrando aos poucos e consegue a virada consegue a vitória que é importante para de fato embolar esse grupo porque não é um grupo tecnicamente muito forte mas é um grupo sem, sem uma baba porque o Bolívar não é um time tão fraco como a gente está acostumado a tratar os bolivianos e tem o fator casa. E tanto o Barcelona quanto o Cerro são times competitivos. Sim. Acho que o Cerro fez uma partida honestíssima hoje aqui em São Paulo. É diferente do grupo dos atléticos, né, Zuba? Isso. Que a gente olha, por exemplo, o Alianza Lima e fala, bom, quem perder ponto aqui está perdendo ponto o Liverpool no do Uruguai, lugar do grupo do Corinthians. mais complicado, né? Exato. Então, acho que talvez não tenha o grande adversário, mas a vida do Palmeiras é, é, é mais difícil pensando jogo a jogo. Eu ia pegar esse teu gancho, Zupa, 
justamente para colocar o Jean Odd no papo com a gente também. O Jean estava na transmissão, é, assim como a vocês, as mudanças me chamaram a atenção, achei que o Richard entrou muito bem, achei que o Vanderlan de novo ali substituindo o Piqueires faz um bom jogo outra vez, Jean. É, e queria saber de você, já pedindo um destaque, a tua impressão do jogo, mas já entrar no que significa conseguir essas substituições à altura ou que melhoram o time num grupo que não tem exatamente grandes estrelas, mas que a gente sempre destaca o coletivo. Jean, boa noite. É isso, boa noite Dani, boa noite companheiros. Pois é, né, acho que claro, ficou claro que hoje foi uma vitória meio que arrancada na marra, né, pelo que foi o jogo, pelo que foram os 90 minutos, um Palmeiras, como vocês destacaram, sempre muito competitivo, mas é um Palmeiras que tem sofrido com a ausência de vários jogadores titulares, e a gente sabia que seria assim, eu acho que esse é um ponto importante, você destacou e Sacou muito bem, Dani, o Vanderlan, porque acho, olha, é discutível, até claro que o Piqueires vai voltar a ser titular, mas o que o Vanderlan tá jogando, jogo Será? após jogo, em todas as competições, uma atrás da outra, talvez comece a gerar uma dúvida ali na cabeça do Abel. É que o Piqueires tem sido sempre muito, muito sólido, né, muito confiável defensivamente também, então é, não acredito que, pelo menos agora, ele não promova a volta do Piqueires. De qualquer forma, o Vanderlan foi um achado do Palmeiras, mais um achado entre tantos jovens que o Palmeiras acha ano após ano, mas o time sente, não tem jeito, se você não tem Veiga, se você não tem Rony se você não tem Murilo, se você não tem Piqueires, nesse caso eu falei de quatro titulares, depois você tem o Tabata que caminhava para ser titular e também se machucou é, o Atuesta que a torcida não gosta, mas que na cabeça do Abel poderia ser uma alternativa, assim como o Lopes que a torcida não gostava e de repente se tornou uma alternativa importante então é, são jogadores que poderiam ali participar Tô contigo também que o Richard Hills entrou bem de novo, ele entrou em três partidas até agora desde que foi contratado, em todas elas ele entrou muito bem, principalmente no primeiro jogo da Libertadores contra o Bolívar, mas também nos 15 minutos finais das outras duas partidas das quais participou. 